bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Me presento para todas las personitas nuevas que aún no me conocen. Mi nombre es Araí Olvera y pues les doy la bienvenida a mi hogar. Y bueno, pues el día de hoy eh, fui a la tienda del 3B porque fui a comprar unas cosas que me hacían falta para la semana. Y este también pasé a comprar... Eh, mi carne que tenía que comprar para la semana Bueno, estuve haciendo las compras para la semana Más bien, para pronto, para acabar pronto este Pero ahorita, antes de enseñarles lo que estuve comprando Y cómo quedó la organización de mi gasto de esta semana Mi menú y todo lo que llevo gastado Primero me voy a poner a hacer de comer Porque la mera verdad es que casi todo el día me la pasé en la calle Este, no estuve aquí en mi casa eh, Porque anduve con Angélica Nos fuimos a dejar a los niños Y luego de ahí nos fuimos a dar una vuelta a Almodatelas Porque fuimos a ver si encontrábamos una tela que nos gustara Y más o menos pues para sacar más o menos el presupuesto Ya saben chicas, ya saben el presupuesto este, porque fui a ver para ver si encontraba tela para esta Y obviamente sí encontré amigas Pero yo creo que para la próxima semana voy a regresar De ahí pasamos a la tienda del 3B Y luego ya después eh, nos quedamos por ahí sentadas Platicando un ratito ahí en un parquecito Ya saben, un ratito para despejarnos Y pues para, pues para platicar y estar este, ahí relajándonos un ratito Entonces después ya nos fuimos a la a comprar la carne y todo eso Bueno, el chiste es que les digo que me la pasé todo el día en la calle Y ahorita pues ya me voy a poner a hacer de volada de comer Porque este pues ya es tarde y ya vamos a comer Entonces voy a estar haciendo chicharrón en salsa roja Y también estuve comprando unos nopalitos y jitomate no Ya no tenía jitomate, entonces pues sí me tocó comprar jitomate Pero déjenme les enseño Miren amigas, uh, estuve comprando esta bolsita de nopales que me la dieron en 12 pesos y estuve comprando medio kilo de jitomate de este chiquito. Yo recuerdo que mi abuelita le decía este jitomate criollo porque está así como chiquito, pero no tan chiquitito como el, el cherry, creo me parece que le dicen. Entonces mi abuelita le decía jitomate criollo y este jitomate sabe bien, bien rico. Queda bien rico la salsa, la sopa, lo que hagan, este queda muy rico. Entonces, este, les digo que, que estuve comprando medio kilo y me lo dieron a 10 pesos, bien barato el medio kilo. Bueno, a mí se me hizo barato y siento que si vas a, está bien para la salsa que voy a hacer ahorita. Ahorita salieron mis hijos a comprar unas donas, miren, aquí están, que para eh, cenar al ratito un cafecito con leche y una donita. Entonces, bueno, ahorita me voy a poner a hacer el chicharrón en salsa con los nopales. Eso es lo que voy a estar haciendo ahorita para la comida. Iba a poner frijoles, amigas, pero ya no me dio tiempo de poner frijoles. Entonces, este, pues yo creo que a la mera, no sé si voy a hacer arroz, que lo más seguro es que sí. Yo creo que voy a hacer ahorita también un arrocito rápido, este, pues para acompañar el chicharrón. Pero bueno, déjenme me apuro y ya más al ratito les enseño eh, pues ya las demás compras que hice para la semana y la organización de mi gasto, que aquí está mi libreta. Entonces ahorita ya nos ponemos a eso, pero primero pues a, a la comida porque ya hace hambre. Amigas, aquí ya tengo friéndose eh, la cebolla, ajo, acá está el ajito y los chiles, el jitomate, este, para hacer la salsita del chicharrón. Y por este lado de acá ya tengo, este, cociéndose los nopalitos, ya nada más que se terminen de cocer, este, para ponerlos a escurrir y este, ¿cómo se llama? Y pues ya, guisar el chicharrón. Entonces pues voy a esperar a que esto se termine de freír, eh, que todo se, se, pues ahora sí que se fría bien para después moler eh, la salsita. Amigas, aquí ya en la licuadora ya tengo lo que puse a, a freír para la salsita y ya le puse otro poquito de agua y le estuve poniendo ese otro pedazo de cebolla cruda porque me quedó ahí y como está chiquito dije ya no lo voy a guardar, mejor se lo voy a echar aquí al, al vaso de la licuadora y bueno voy a moler la salsa para este para ya echarla a freír y ya ponerle el chicharrón miren aquí ya tengo la cazuela y ahorita ya le voy a poner aceite y por este lado ya tengo el arroz que ahorita ya casi va a empezar a hervir pero todavía no le bajo hasta que comience a hervir le voy a bajar pero mientras voy a ponerle eh, aceite a la cazuela para este para ahorita guisar la 
para ahorita guisar la salsita y ya después ponerle el chicharrón. Ya voy a poner el chicharrón, ya lo tengo aquí, miren, en pedacitos y ya lo voy a estar vaciando porque ya hirvió la salsa. Yo le pongo la sal hasta el último cuando hierve con el chicharrón porque este chicharrón pues ya es salado. Entonces para que no se me vaya a salar, pues este le pongo el, la sal al último. A ver, yo creo que con esos ya. Ahorita le voy a mover. Todavía tengo por acá otros poquitos, pero este yo creo que le voy a estar moviendo y ya si veo que le falta, pues le echo más. Y también le voy a estar vaciando los nopalitos ahorita. Amigas, y pues aquí ya le voy a estar agregando los nopalitos que como ya saben ya los teníamos cocidos y pues ya nada más lo voy a estar moviendo y lo voy a dejar tapadito a que hierva un ratito para que todos los sabores se integren muy bien y después a probarlo de sal para pues para ya sazonarlo y que ya quede lista la comida. Amigas, pues ya dejé, ya tapé el chicharrón y ya lo dejé ahí a que hirviera bien con el chicharroncito. Y ahorita ya les voy a enseñar qué fue lo que estuve comprando en las tiendas del, bueno, en la tienda del 3B. Entonces, bueno, déjenme les enseño qué fue lo que compré y ya saben, con todo y precios y todo. Miren, les voy a dar una vista en general que fue lo que compré pues esto, pero ahorita ya saben que a mí me encanta enseñarles producto por producto, entonces para también decirles los precios y todo eso, entonces pues déjenme les muestro amigas. Bueno, amigas, pues ya me senté porque la verdad siendo un poquito cansada, el andar en la calle también cansa, amigas, también cansa. Entonces, bueno, lo primerito que les voy a estar enseñando porque ya me las puse y este y pues se las quiero enseñar primero, eh, son estas chanclitas, estas chanclitas que traen figuritas como de muñequitos de jengibre y copitos de nieve, son como navideñas las, las chanclitas y me estuvieron costando 25 pesos, eh, pues se me hacen súper baratas, la verdad es que yo siempre mis chanclitas las compro eh, pues ahí en esa tienda que son las que utilizo pues para estar aquí descansando, para bañarme, entonces pues sí, estuve comprando estas chanclitas en 25 pesos fue lo primerito y pues les digo que ya llegué y me las puse porque mis otras chanclas que tenía ya se me habían roto entonces pues ya ya las tiré a la basura ya les dimos las gracias por porque pues eh, nos acompañaron mucho tiempo y bueno amigas y ya y ya se fueron se fueron las chanclitas viejas y llegaron las nuevas bueno otra cosa que estuve comprando déjenme voy a agarrar el ticket para irles diciendo de una vez precios este bueno, la otra cosa que estuve comprando fueron dos cajas de leche de esta de la Lactibú. La, la verdad es que esta leche se me hace similar a la Nutrileche. Entonces, este, estaba en 15 pesos y se me hizo súper barata y pues me traje dos para la semana. Tengo ahí en el refrigerador todavía como medio litro de Nutrileche. ¿Se acuerdan que les había dicho que yo iba a cambiar la leche, pues, de entera por la deslactosada? Pues mi esposo dijo que tampoco la había caído, que él mejor la Nutrileche, que porque esa leche creo que era la que no le hacía daño. Y como yo estaba comprando leche entera... Este, pues a lo mejor posiblemente que eso era lo que le había hecho daño Entonces no supimos El chiste es de que volvimos a regresar a esta Que esta déjenme les digo que no es un producto 100% eh, lácteo Porque dice producto lácteo combinado con grasa vegetal ultra pasteurizado entonces, eh, pues yo siento que no es como al 100% leche Más bien, eso quise decir, no es 100% leche Pero pues... Está buena, está buena y les digo que pues a mi esposo le gustó y yo siento que esta es igualita, igualita a la Nutrileche y pues mucho más barata. Cinco pesos más barata creo porque la Nutrileche creo que estaba como en unos 20, 20, 22 pesos, 20, 20 pesos por ahí así. La verdad no le vi el precio pero pues esta estaba en 15 pesos, estaba más barata. Entonces de estas estuve comprando dos eh, otra cosa que estuve comprando 
fue un tinte para pintarme mi Muy cabello bien. porque pues ya se me ven las canitas. De hecho, ya está como que me veo así como si estuviera pelona de aquí, pero es por lo mismo de las canas. Pero sí, entonces compré un tinte y yo creo que mañana, primeramente Dios, me voy a estar pintando el cabello. Este, así que estuve comprando un tinte negro eh, La vez pasada que me pinté el cabello Me lo pinté con este Y pues ya saben, siempre me lo pinto color negro Entonces pues estuve comprando uno Porque nada más lo voy a ocupar para el retoque Para el retoque de las canas Y este, y pues sí Este me estuvo costando 24 pesos, amigas Me estuvo costando 24 pesos Otra cosa que estuve comprando Fue... Eh, dos latas de atún Estuve comprando dos latas de atún De estas del Tuni eh, Me gustó porque es Atún, aleta amarilla Y es en agua Y aparte dice que no trae soya Es sin soya Entonces eh, los compré porque los voy a estar ocupando Para la semana eh, Ahorita les voy a enseñar mi menú de la semana cómo quedó, pero pues voy a estar haciendo Unas tortitas de papa Y a mí me gusta ponerles atún Entonces por eso estuve comprando dos Y cada una me estuvo costando 19 pesitos 19 pesos amiga y bueno, otra cosa que estuve comprando fueron dos sopas de espagueti o dos pastas de espagueti de esta, porque espagueti no tengo. La vez pasada hice la de fettuccini, pero ¿qué creen, amigas? Que no me quedó bien. No sé si no la supe coser o no sé. Entonces no me quedó bien y pues la verdad, eh, pues estuve comprando estas porque también las voy a estar ocupando entre semana. Compré dos por la costumbre, siempre hago dos. Pero la verdad es que ahorita como nada más estamos mis hijos y yo, pues nada más voy a estar haciendo una. Aparte luego hago dos porque aparte de que está mi esposo, pues tengo que poner lonche eh, a mi esposo. Pero pues ahorita ni lonche ni mi esposo, entonces nada más voy a estar haciendo una, pero pues una se queda para la reserva. Y me estuvieron costando $5.50 cada una. Entonces, pues sí, no sé qué voy a hacer, amigas, voy a investigar bien cómo coser la otra pasta porque obviamente que no la tenemos que comer. Y pues sí, amigas, pero pues voy a, voy a checar eso. Y bueno, otra cosa que estuve comprando fue una, un kilo de azúcar de la Zulca. Eh, son, no es cierto, no es un kilo, son 900 gramos, amigas. Son 900 gramos de azúcar y me costó 25 pesos. Así que pues ya no viene el kilo. Yo recuerdo que sí venía el kilo. O no se digan ustedes, pero yo recuerdo que sí venía el kilo completo. Entonces, bueno, son 900 gramos y me costó 25 pesos. 25 pesitos. Este... Otra cosa que estuve comprando, porque ya me hacían falta, porque luego por eso también no me arreglo. Ah, el pretexto, ¿no? Por eso luego no me maquillo mucho. Porque ya no tenía toallitas, amigas. Entonces estuve comprando estas eh, toallitas. Ya las he utilizado antes y la verdad es que sí salen buenas. Son toallitas desmaquillantes. Y este y estas me las estuvieron dando en 14 pesitos. 14 pesos. Y pues sí les digo que sí cumplen con su función. Muy, muy buenas estas toallitas desmaquillantes. Se las recomiendo mucho. Eh, otra cosa que estuve comprando fue... Esta crema para el café, porque ya no tenemos crema para el café, amigas. Este, pues ya, no la acabamos y pues ya estuvimos comprando, yo estuve comprando esta, esta chiquita, pues trae 200 gramos. Entonces, este, pues vamos a probarla. Esta nunca la he probado, pero pues yo me imagino que va a ser igual que la de ahorrerá, igual que el coffee, o sea, es crema para el café. Y pues sí, estuve comprando esta pequeñita. También otra cosa que estuve comprando fue este café soluble. Eh, pues voy a, a ver, es, este café yo ya recuerdo que lo había comprado antes, pero no en esta presentación. Yo recuerdo que lo había comprado con la tapita roja. No sé si sea el mismo o este es diferente, pero pues compré este. Este chiquito porque también ya se me acabó el café, amigas, y todavía falta para que vaya a ahorrar a hacer mi despensa grande entonces pues dije tengo que ir porque pues son cosas que necesito que casi pues consumimos del diario entonces no puedo estar sin ellas y aparte siento que gasto más si estoy comprando aquí en las tienditas de sobrecito o así entonces dije bueno esto sí nos alcanza bien para cuando vaya por mi despensa pues grande se podría decir la del mes 
Entonces, pues sí, me funciona esta. Y pues sí, este, este cafecito fue el que estuve comprando. Y ese me costó 17 pesos. Me estuvo costando 17 pesos. Trae 50 gramos, amigas. 50 gramos de café soluble. Bueno, otra cosa que estuve comprando fue un rastrillo que yo vi en un TikTok. Bájale tantito, Luis, por favor. Es que está viendo una de zombies mi hijo y por eso se oye así. Pero sí, este, estuve comprando un rastrillo porque este rastrillo lo vi en un TikTok eh, que lo pusieron y que lo recomendaban, que porque salía súper bueno y que duraba muchísimo tiempo. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Es de seis hojas. Entonces, pues vamos a ver qué tal, qué tal nos funciona. Este, y pues sí, eh, trae también una, una cabeza extra y para pues cuando se acabe esta pues cambiarla y me lo dieron en 20 pesos amigas, o sea súper bien eh, porque yo compro del Venus, pero ese me lo dan 5 pesos más caro, pero siento que pues dura más o menos, no es tampoco como que que guau wow, el rastrillo que no me irrita, pues sí, sí a veces sí me irrita un poco el Venus, entonces según este rastrillo no te irritaba, eh, salía súper bien, te duraba mucho más, entonces pues vamos a calar a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si sí, si, si, si era como decían en el TikTok, y bueno, les digo que me estuvo costando 20 pesos, y por último estuve comprando, ah no es cierto, no por último, Estuve comprando también una harina para hot cake, este, para hacer unos hot cakes mañana para el desayuno, para invitar a, a esta Angie y a mis sobrinos a desayunar. Entonces estuve comprando esta harina de hot cake que me estuvo costando 26 pesos. Ya la había probado, este, ya la he usado antes. Muchos productos de los de la tienda 3B yo ya los he probado porque ya he hecho mi super ahí muchas veces. Entonces, este, pues sí. Esta ya la había calado y pues sí, está, es, está buena, está rica. Y me costó $26 pesos, no sé si ya les dije, pero pues si no se lo repito, $26 pesitos y trae 900 gramos. Entonces pues está súper bien. Y ahora sí, por último, otra cosa que estuve comprando que pues sí tenía que comprar porque ya no tenía reservas ni nada, ya se me acabó, es el aceite. O sea, sí tengo una botella que compré la semana pasada y es la que estoy usando ahorita, pero a mí no me gusta quedarme eh, sin aceite, entonces prefiero que si ya no tengo, pues luego, luego comprar otra botella, aunque la otra esté llena. Entonces, pues siempre hay que tener reservas, chicas, por cualquier cosa, por cualquier situación. Entonces estuve comprando este aceite que es pues aceite comestible puro de soya y trae 845 mililitros y este y pues este me costó 35 pesos 35 pesos amigas es de la marca hogar omega este fue el que estuve comprando estaba el sarita por uh, 30 pesos sí, ahorita que lo vi me acordé estaba por 30 pesos porque este, me acuerdo que le pregunté a Angie, porque les digo que fui con Angie, y me dijo, le pregunté, le digo, ¿me llevaré este o el Sarita? El, el Sarita traía 800 mililitros, y dice, pues por 5 pesos son 45 mililitros más, dice, pues entonces mejor llévate el hogar, y le dije, pues sí, ¿verdad? Entonces me, me traje este, y otra cosa por lo que me lo traje es porque este lo vi más clarito, y el otro, el Sarita, se veía como más oscurito, entonces dije, no, mejor me voy a llevar este y pues sí amigas me traje este les digo que ya es lo último que estuve comprando y pues me gasté un total de 350 pesos eso fue bueno 349.50 pero yo lo redondeo a 350 eso fue lo que estuve este comprando este, el precio del, de la crema para el café creo no se las di y me costó $24.50, amigas, $24.50, recordé porque dije, yo me acuerdo que algo venía con 50 centavos, entonces sí, otra cosa que estuve comprando pero no fue ahí en, en la tienda del 3B porque no encontré de estas pastillas, eh, fue esta de los patitos para ponerle al baño, ya ven que la vez pasada les dije que había comprado una, entonces estuve comprando otra y me costó 14 pesos, la compré igual ahí con doña Maida, este, bueno, en las materias primas, ahí fue donde yo la compré, 
Y bueno, amigas, pues estas fueron las compritas que fui a hacer a, a la tienda del 3B. Y también estuve comprando las croquetas de mis gatitos. Fueron 50 pesos de las croquetas de mis gatitos. Nada más que ya les eché en, su, eh, pues en sus platitos y ya las guardé. Y déjenme les muestro también que estuve comprando pues la carne para la semana. Amigas, estuve comprando longaniza, nada más compré medio kilo de longaniza porque voy a estar ocupándola porque voy a hacer unos sopecitos y pues les pongo longaniza a los frijoles para que queden ricos, entonces pues voy a hacer los sopes y compré medio kilo de longaniza y compré medio kilo de falda de puerco carne de puerco para estar haciendo unas calabacitas a la mexicana se me había olvidado otra cosa que estuve comprando ahí en el en el 3b fue este vino creo que es, es un vino espumoso déjenme le checo bien para decirles bien y no me vaya a andar equivocando miren amigas es este y dice ya le leí aquí y dice bebida alcohólica preparada con vino blanco y es de sabor fresa estábamos ahí en, en este no, donde donde están los refrigeradores y está Angie, yo lo vimos y le estaba diciendo, yo ya probé este, pero lo probé en sabor durazno y sabía bien rico. Y me dijo Angélica, también el, había de fresa y de uva y de durazno. Y me dijo esta Angélica, también el de fresa y el de uva sabe rico, dice, también yo ya los probé. Entonces este me lo traje para tomármelo con Angie porque eh, ya, ya viene su cumpleaños, amiga, ya viene su cumpleaños de, de Angie y entonces eh, pues... Para, para festejarlo, aunque sea con un vasito, y digo vasito, amigas, porque no tengo copas, ando siempre que quiero comprar unas copas para, pues, para una, una ocasión especial, así como ahorita que va a ser el cumple de Angie, y no las he podido comprar, pero pues, primero Dios, ahí, ahí las voy a andar comprando despuesito, y pues sí, entonces la, lo estuve comprando por eso, para, pues, para festejar su cumple de, de Angie, y pues, tomarnos un vasito de, de este vino, y pues sí, es este me costó 60 pesos, eh, pues ahí en el, en el 3B. Les digo que ya se me andaba pasando, pero ahorita que abrí el refri lo vi y me acordé. Entonces, este también está ahí incluido en las compras. Y bueno, amigas, aquí ya quedó el chicharrón, ya está listo. Ya ahorita ya voy a servir y por acá ya está el arroz. No lo voy a destapar porque la acabo de apagar y quiero que este repose, aunque sea unos 5 minutitos. Entonces todavía no lo voy a destapar, pero ya está también el arrocito. Ya ahorita en, uno, en unos minutitos más comienzo a servir. Ahorita en lo que reposa el arrocito me voy a poner a guardar la despensa que traje. Y, este, y ya en lo que guardo eso, pues ya, ya este, sirvo y les muestro eh, pues la comida como queda servida. Amigas, pues ya quedó servido, miren, ya estuvo el arrocito, el chicharroncito con los nopales y pues vamos a estar tomando coca, amigas. Vamos a tomar coca porque ya no hicimos agua, entonces pues ya arrimé los vasos y por acá están las tortillas eh, pues calientitas hace ratito fueron mis hijos por ellas y todavía están calientitas, entonces pues ya vamos a comer Como y pues siempre sí. les digo amigas, pues gracias a Dios por los alimentos que tenemos hoy en nuestra mesa y bueno, pues ahora sí ya vamos a comer y en un ratito más las veo Amigas, pues ya terminamos de cenar, ya hace un buen rato, este, pero pues ahorita me senté porque ya les quiero grabar cómo quedó mi menú de la semana y cuánto fue lo que me estuve gastando en lunes y martes, en estos dos días, nada más. Y bueno, amigas, déjenme les enseño, este, y ya pues para que si ustedes se quieren dar una idea o a lo mejor comidas para su próxima semana o para estos días que todavía faltan de la semana, como ustedes gusten, pero bueno, déjenme les enseño y también les voy a enseñar qué son las cosas que todavía me hacen falta por comprar. Bueno, amigas, primero les voy a estar enseñando mi menú de la semana y pues el menú de esta semana quedó así. Recuerden que mi menú es de lunes a sábado y este y bueno, el, aquí pues le puse menú semanal. El, estuvieron quedando lentejas con huevo, chicharrón en salsa, bueno, chicharrón con nopales en salsa y frijoles. Iban a ser frijoles, pero les digo que no me dio tiempo de ponerlos, entonces pues hice arroz. Eh, sopes, tortitas de papa con ensalada y arroz, pollo enchilado con sopa y crema. 
eh, calabazas a la mexicana y arroz. Y bueno, pues de verdura mañana es día miércoles, mañana es día de tianguis, entonces pues, es maña, entonces, pues mañana voy a ir a comprar jitomate, cebolla, tomate, chiles verdes, una lechuga, pepino y aguacate. El cilantro y los nopales los rayé porque estos los estuve ocupando pues para las comidas de, de lunes y de hoy martes, entonces pues ya, esos ya los compré, ya los subrayé y aunque compré jitomate pues a mí todavía me va a estar haciendo falta porque ya ven que compré nada más este medio kilo de jitomate, entonces pues sí me va a estar haciendo falta y el tomate pues voy a estar comprando poco porque nada más voy a ocuparlo para hacer una, una salsita para los sopes y para las tortitas de papa y bueno, de carne, pues estuve comprando nada más la carne de puerco y la longaniza. Y en el refrigerador tengo este tengo pollo. Entonces, por eso hice esto de lo del pollo enchilado. Y lo del chicharrón también. El chicharrón no lo estuve comprando, amigas, porque ese lo tenía del día domingo. El día domingo estuvimos comiendo chicharrón, o sea, taco placero. No sé si fue el domingo o fue el sábado, no recuerdo, pero bueno, ya me sirvió eso que me sobró para hacer de comer hoy. Entonces, este, pues ya no, eso ya no lo gasté de, de esta semana. Y bueno, aquí en extras estuve poniendo el atún, leche, azúcar, huevo, que todavía me hace falta comprar porque recuerden que pues yo a veces en los desayunos eh, pues consumimos el huevito o a la mejor, no sé, para, ah, por ejemplo, para mañana mañana para hacer los hot cakes, pues me va a hacer falta el huevo, eh, pero yo creo ya mañana lo compro en la mañana este el huevo, no me va a hacer falta mucho, yo creo solamente voy a comprar medio pero pues ya les estaré, les estaré mostrando, eh, voy a comprar otra crema porque me va a hacer falta para la sopa y pues las calabazas a la mexicana también llevan este crema, queso rallado también para las calabazas eh, pues las tortillas que ahorita he estado comprando un kilo amigas Ayer compré un kilo y hoy compré otro kilo, entonces ya se me juntó ahí como yo creo que de tener como, yo creo unos tres cuartos de tortillas, entonces yo creo que esas nos alcanzan súper bien para pasado mañana, porque mañana voy a hacer sopes, amigas, mañana sí sé que voy a estar haciendo los sopes porque el día jueves Angie se va a ir y, que, y le dije que iba a hacer sopes y me dijo, ¡ay, qué rico! Entonces le dije, te voy a invitar cuando los haga. Y me dijo, pero pues ya me voy a ir el jueves. Entonces dije, bueno, pues los voy a estar haciendo el miércoles para que, pues para que los niños y ella coman aquí con nosotros. Bueno, eso este de las tortillas y los sopes ya los voy a comprar hechos, amigas. Ya me voy a ahorrar la fatiga de hacerlos yo. Los voy a estar comprando hechos y pues las croquetas de mis gatitos que también ya las subrayé porque pues ya las compré. Las salchichas las compré porque pues fueron las que les estuve poniendo a las lentejas. Entonces también por eso ya están subrayadas. Y bueno, amigas, pues así fue como me organicé esta semana. Y pues... En lunes y martes me estuve gastando un total de 789 pesos y pues ya son como ven muy pocas cosas las que me faltan, más que nada es la verdura y ya pues muy poquitas cosas de por acá. Entonces, amigas, así fue como quedó mi organización del gasto de esta semana, gracias a Dios. Y pues bendito Dios porque Él siempre provee para nuestro hogar. Entonces, pues yo siempre todo, todo el tiempo le doy gracias, gracias a Dios por todo lo bonito que nos da cada día. Como siempre se los digo, yo siento que ya con el hecho de despertar ya nos está regalando muchísimo. Entonces, bueno, amigas, pues ya les mostré cuánto llevo gastado hasta ahorita. Vamos a ver esta semana con cuánto salgo y bueno muchísimas muchísimas gracias por acompañarme en este video ya saben que todo lo que hago lo hago con todo mi corazón para todas ustedes muchísimas gracias por siempre acompañarme y si llegaron hasta el final de este video muchísimas gracias de todo mi corazón y bueno pues ya saben que las quiero mucho 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 que diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre nos vemos en un próximo video bye